productivity. That means we can create new expression, create a new expression, create new expression. And you manipulate the linguistic sources. You create new expression, you combine them, and then you manipu manipulate. Manipulate, you control, you manage those structures. And means that the potential number of utterances in human languages in it. As you remember, we talked uh, at the beginning, we said first we produce sounds, discrete sounds, separate sounds. Then we combine these sounds. For example, s, uh, k, separate. Okay? Separate sounds. Then you combine them, you say, Cat. Cat. So it, it means something, right? And then you use k, a, uh, and t sounds in a different word. And then you manipulate those sounds. You combine different words consistent of those sounds. That means you produce, right? You create new expression based on your knowledge. However, animals cannot do that. The, ex the, the signals conveyed by animal are finite. That means limited. Yani biz insanlar ne yapıyoruz? Üretebiliyoruz. Dili, çıkardığımız sesleri birleştirip o sesleri farklı kelimelerde, farklı ifadelerde kullanabiliyoruz. Değil mi? Ve sınırsızca bunu yapıyoruz. Yani tabi sınırlı yaklaşık 44 tane farklı ses çıkarabiliyoruz. Ama bu 44 tane farklı sesin birleşiminden biz neler çıkarıyoruz? Farklı ve binlerce, milyonlarca farklı kelimeler çıkarıyoruz. Ve bu farklı binlerce, milyonlarca kelimeyi birleştirip sınırsız sayıda cümle kurabiliyoruz. Biz bunu yapabiliyoruz. Ama hayvanlar yapamıyor. Okay? Animals cannot do that. So the lack of pro uh, productivity property means fixed reference. Okay? When there is no productivity, it means there is fixed reference. But where is? When there is productivity, it means people can produce infinite linguistic elements and combine them to create new expressions. Okay? So keywords, creating new expression, manipulating linguistic sources, and then utterances are infinite. Whereas fixed productivity Fixed reference already. Right? This lack of productivity in animal communication can be described in terms of fixed reference. Is that okay? Did you score it? Okay. Let's go to the other question. What is displacement property? So this place in this human, humans can refer to past and future time. We can refer to past and future time. That means we can talk about the things that we did in the past and also we can talk and plan about plan the things that we are going to do. Right? And even we can teach our children about our language. So they can talk about about, about it. And also we can talk about the things that are not present in our, in our environment, either uh, in terms of time or space. You can talk about the things in, in a different place, in a different country, in a different building, which are not present here. But animals cannot do that. Okay? Animals react 
or produce sounds as a reaction to the objects around them. Yani displacement olayı ne? Displacement olayı biz geçmiş zamanla ilgili, ya gelecek zamanla ilgili bir gün kullanabiliyoruz. Geçmişte yaptıklarımızdan bahsederken bir gün kullanırız. Gelecek ilgili planlarımızdan da bahsederken yine bir gün kullanabiliriz. Bunu yapabiliyoruz. Ayrıca etrafımızda olmayan, burada olmayan, farklı yerlerde olan, hem zaman açısından, hem yer açısından farklı yerlerde olan şeylerden de bahsedebiliriz. Yani hayvanlar bunu yapmaz. Hayvanlar sadece immediate environment'ı olan e, objelere veya durumlara karşı tepki gösterir. O dili kullanır. Yani mesela bir kedi seni gördüğü zaman miyav der. Okay. E, veya herhangi bir farklı hayvanı gördüğü zaman, tehlike gördüğü zaman miyav Bir kedi, bir kediyle oturup ya geçen hafta fareyi nasıl kovaladık değil mi? <gülüyor> Tam yakalayacaktım işte oradan bilmem ne oldu. Demez veya ya fare yakalamaya gidelim mi? İşte şurada bir sürü fare var. Demez mi? Okay. <gülüyor> so, but of course there was an, uh, a small exception about bees. Bees can perform some specific dances to tell other bees the location of the source that they found, they find, okay? So, <clears throat> what we said, even, even if they can perform some specific dances, still we cannot say that bees have the property of displacement. It cannot be considered to have displacement property because first, a bee can perform a dance routine to communicate to the other bees the location of the nectar. No. Bees can work out the location of the nectar when a bee performs round dance for nearby sources. Bees can work out the location of the nectar when a bee performs tail making dance with variable tempo or further away sources. It doesn't have the range of possibilities found on human language and it has finite set of signals. That's the correct answer. So B, range of possibilities found on human language. Okay, it can, bees can perform only specific dances for, uh, and they can, uh, for specific uh, sources. For example, bees don't have a dance that refers to the up location. That's why, if you remember, there was an experiment about bees, uh, and it said they took a few bees to a higher place, then let them go, and they told the other number of bees about the location, and the other bees went, but they couldn't find the location. Why? Because they can signal location, but they cannot signal the higher location. That's why we say their signals are limited, finite, and they, there, are, there are no range of possibilities that are found in human language. You cannot produce and create new expression for new situation or for new objects. Okay. Near B communication is the emergency displacement özelliği yok. Çünkü arılar tamam bir çeşit dans gösterisi yaparak veya dans şovu yaparak sorusun kaynağının yerini gösterebiliyor. Ancak bu sinyalde sınırlıdır. Nasıl sınırlı olduğunu nereden biliyoruz? Yapılan deneyde arıları yüksek bir yere gösteriyorlar. Ondan sonra tabi orada da yine bir kaynak veriliyor arılara. Kaynaktan kastımız bir nektar. Ve arılar bırakıyorlar. Arılar kovalıyor. Diğer arılara geri söylüyor ama arılar gidip bulamıyor. Orada dolaşıyor. Bulamıyor. Niye? Çünkü tamam yer belli koordinatlar belli ama yukarıda olduğunu arı söylüyor. 
söyleyemediği için diğer arılar da bulamıyor. Demek ki insanlar gibi dil, arıların dili sadece sınırlı sayıda e, sinyaller var. Bu insan dili gibi daha esnek ve yaratıcı bir dil değil. Displace'in özelliği yok. Cultural Transmission Property of Human Language Define what kind of evidence is used to support the idea that language is culture, culturally transmitted. What is cultural transmission property? What is it? Kültürel geçiş ne demektir? Yani insan dilini ayırt edici olan özelliklerden bir tanesi de cultural transmission. Bu ne demektir? Biz dilimizi bizden sonraki nesil aktarabiliyoruz. 